Kwa kifupi tu nitaenda haraka lakini nitaomba unisikilize. So let your mind, your body and your spirit be here isisafiri sana. Wale ambao tuanze na deductive theory, wangapi ambao hawanifahamu? Kujawahi kuniona popote kwenye social media, it's your first time this animal is standing in front of you. <laughs> eh, nyosha mkono. Okay. Wangapi ambao wananifahamu? Sasa nyinyi ambao mnyoshi mnamaanisha nini? <laughs> <laughs> okay, kwa wale ambao wanifahamu for the sake of those who do not know me, my name is Anton Luvanda and most people wananijua kama MC Luvanda. But it is a name that I've been given ilo MC kwa sababu ya kazi nilizokuwa nikizifanya. Lakini namshukuru Mungu kwa neema tu nimebahatika kufika chuoni kama nyinyi wengi wenu mlioko hapa chuki cha Dar es Salaam. And then baada ya hapo nikafanya kazi a bank ya Diamond Trust and then nikafanya kazi ya Stanbic na baada ya hapo nikaamua kustaafu kama shemeji kufanya yeye amenizidi yeye alifanya miezi 8 mimi nilifanya miaka mitatu kama sio minne and then i decided to retire na kwenda kwenye ujasiriamali lakini nikaona kwamba haitoshi kuwa mjasiriamali peke yake na hitaji pia kuwasaidia vijana wengi kupitia kipaji nicho nacho cha ualimu ili tuweze kusaidiana maana hali ni tete hebu sema hali ni tete kama wewe hujui kama hali ni tete mawili either unatunzwa na boyfriend au na girlfriend au wazazi wako wanakupenda sana kiasi ambacho wanakutunza kila siku ila hali ni tete na wengi tunafahamu hapa si ndio so i'm trying to help other people i have uh, one company is called home, home of events limited uh, tunajihusisha zaidi na event planning and management corporate training but also inspirational talks na tuko kule dar es salaam na lengo hasa la mimi kuwepo hapa ni tuangalie jinsi gani ambavyo tunaweza tukasaidiana kuweza kutimiza ndoto zetu wangapi ambao wana ndoto hapa everyone has a dream especially when we are kids sio so tunapokuwa watoto kila mtu anakuwa excited anataka kutimiza lengo fulani na kumbuka tulivyokuwa watoto kwa tunatoka nyumbani tunaenda mjini kila tulikuwa tunashindana na mwenzangu namwambia magari yote yanayotokea huku ni ya kwangu na wewe yanayotokea huku ni ya kwako wangapi wale kucheza ule mchezo <laughs> utoto ra jamani ila ile inakuonyesha kwamba unataka kufikia lengo fulani si ndio na watoto kama watoto tunakuwa na mtazamo ambao ni sahihi bila sisi kujijua kwa sababu tunataka vitu ambavyo ndivyo we are pure in our hearts na watoto wanajua vitu vizuri wazazi watakwambia Hujawahi kwenda na mza, mtoto wako nyumba ya jirani alafu nyumba ya jirani ni nzuri kuliko ya kwako alafu sasa yeye wakati wa kuondoka anakuuliza baba tunaenda wapi kwa nini tusilale hapa tu yani mtoto aelewi anarudije kule nyumbani wakati hapa anaona kingamuzi kinafanya kazi vizuri kuna channel nyingi za katuni na kuna upepo fulani unapita unabadilisha hali ya hewa badala ya joto ya nyumbani ya hapa iko vizuri chakula unakula cha kujisevia sio cha kuseviwa kuna namna fulani mtoto anakuwa kuelewi ujue au hata we mwenyewe umepanda gari la lift ushakupanda gari umezoea kupanda daladala sasa ukaenda kupewa lift kituo chako cha kufika kushuka kimeshafika ila ujishughulishi na habari ya kushuka <laughs> au na <laughs> maisha haya kuna vitu tunatamani vizuri si ndio and lakini unapokuwa sasa you get conditioned wazazi wako wana condition acha hiki usifanye hapana usifanye hapa fanya hiki somea kile na hata ukifika shuleni sasa mambo yanazidi kubadilika inafika mahali mwalimu anakwambia wewe sasa kwa sababu unapata pata hii we utakuwa mwanafunzi wa C na we utakuwa mwanafunzi wa A unishaanza kutolewa uwezo wako kumbe tu inawezekana siku hiyo wakati mtihani unakuja ulikuwa unaumwa kichwa lakini hapa na kitabu kinachosema kwa nini sasa vipanga wanawafanyia kazi vilaza kisha maliza shule na kwa nini wale wanaopata B plus na B 
be plain wanaenda kufanya kazi serikalini why a students work for c students and b students work for government iki ukakitafute ukisome uelewe especially wale ambao mnafaulu faulu darasani ni vizuri mkajua sababu inaweza kutoka hapa utajikuta mo unaenda kufanywa interview na mtu ambaye alikuwa ni kilaza kwa hiyo naomba mgeukie jirani yako mwambie usinichukulie poa kwa sababu moja ya vitu moja ya vitu ambavyo nataka nikufundishe leo ni jinsi ambavyo maisha yana tabia ya kugeuka alafu yule alioko mbele anaweza kuwa nyuma na yule wa nyuma anaweza kuwa mbele sasa ni vizuri na maisha yanaandaliwa tangu siku nazaliwa maisha yanaendelezwa unavozidi kukua na ulivyo hapa sasa hivi unatengeneza maisha lakini ngoja nikwambie kitu kizito tena wale wote ambao mko viwoni maisha yameshaanza mwambie jirani yako maisha yameshaanza ndio maana uvai uniform maana kuna wengine bado mnafikiri ni wanafunzi tu mimi mwanafunzi mwanafunzi umeshakua hata kama unaitwa baby hiyo baby anakuambia tu lakini mwenzako anakuangalia baby wewe ndevu zimeshaota kweli We baby mtu mzima uwe makini kijana wangu unapozidi kuambiwa baby na wewe ndevu zimetoka ka kikwete aliwahi kusema akili za kuambiwa fanya nini changanya na za kwako wewe ni mtu mzima sasa kwa hiyo maisha yameshaanza sasa kama maisha yameshaanza kuna changamoto ambayo tunakutana nayo sisi ambao Mwenyezi Mungu ametupa fursa ya kuwa chuoni we have the level of expectancy that after i finish school after i have my degree or my diploma or my masters then the job is guaranteed is that not so is that so if i was in lagos i would have asked you is that not so unatarajia kwamba nikitoka hapa nitakuwa mwasibu nikitoka hapa nitakuwa mkurugenzi nitakutoka hapa nitakuwa marketing officer kwa sababu tu nimesomea PR and marketing but can i tell you meambiwa pa kuanzia asubuhi mkapewa na takwimu za kisayansi kwamba maisha yamebadilika sasa unajua ni vigumu sana kubishana na sayansi labda uwe mtu wa kiroho kiasi ambacho unaweza kutembea juu ya maji kama Yesu ila kwa kweli kwa kweli kiutaratibu hata Mungu mwenyewe huwa apendaki kubishana na sayansi kiutaratibu mara chache chache sana anaweza kaipinga lakini kiutaratibu Mungu mwenyewe hapendi kubishana na sayansi ndio maana siku zote jua linatokea mashariki linazamia wapi magharib hiyo ni sayansi sasa tukikuona hapo sasa unaona jua linazama unasema jamani nini, nini kinatokea nini kinatokea tunajua huyu hajawa hapa muda mrefu sio E, au tumchukue tumpeleke milembe wakampime kidogo kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tumeambiwa katika sayansi ya takwimu kuna kitu kinachoitwa ratio wanaomaliza na wanaochukuliwa hizo kanuni zina kinzana si ndio kwa hiyo ni vizuri zaidi wewe ambaye uko hapa ukajiandaa sasa for the future Wanasema the best way to face the future is to be prepared for it. Sasa moja ya maeneo ambayo huwa nawafundisha vijana wengi na hapa tulikopo mwaka 2015 November, sio? Nifikiri shemeji yupo kama ameshatoka. Tulikuja hapa November, nakumbuka yule dada alikuepo. E, Mpigeni makofi yule. Anaitwa nani? Eh, mambo ya modeling na nini alikuwa hapo msimamo bwana huyu ndo namkumbu kwa sababu ya kipara chake maana tunanyoa wote vipara mpigeni makofi yule dada <laughs> ana moyo kujifunza 2015 na niliwaambia hapa niliwaletea mtu anaitwa sheria ngoi mnakumbuka nafikiri wale finalist ndo mnakumbuka nikawaambia you need to think beyond employment ufikirie zaidi ya ajira kwa sababu if you don't think beyond employment 
you will have so many much, so many dreams and then you will find out kwamba dreams zako zinakwama mahali kwa sababu moja ya vitu vitakavyokufanikisha ndoto yako ni fedha hebu sema fedha money sasa pesa zina njia nyingi ya kuzileta kwako tatizo ni kwamba tumefundishwa njia moja tu ya kutafuta hela kwa njia ya nini ya kuajiriwa wale ambao mko chuo mnafahamu kabisa ulipoanza twende taratibu hesabu za magazeti jito hizi sasa nataka kutoa darasa la kwanza mpaka la saba miaka mingapi saba tukiongeza form 1 mpaka form 6 miaka mingapi sita ile ukijumisha na saba na kwa ngapi chuo unasoma miaka mingapi sasa dada mitatu ukiongeza na ile uliyopewa jumla miaka 16 wanachokuandalia ni kitu uajiriwe mahali sasa ikatokea kile ulichoandaliwa baada ya miaka 16 hakipo na vitu viwili you either commit suicide or you blame everyone else like most people do so i came with a solution that we need to think beyond employment lazima tuanze kufikiria zaidi ya ajira tunafanyaje kwa sababu tukiendelea hivi tulivyo tutakwama unatamani kutimiza ndoto zako lakini ile njia moja wapo ya kutimiza ndoto yako ndio imeblokiwa unafanyaje unajua kuna wadudu wanaitwa sisimizi usha kumuona sisimizi the ant sisimizi kama wanaenda hivi ukamwekea kizingiti ana mambo kama mawili au matatu atapita pembeni au atapita juu au atapita mkono wa kushoto so you are supposed to be like that and if you embrace today this is my recommendation if you embrace today of which you have to you have no choice if you embrace today entrepreneurship it will provide a lot of solutions for the problems that you are facing today that is my premise my ombi langu siku ya leo anza kujifunza kufikiria na ku apply sekta ya ujasiria mali sasa najua wengi hizi ni habari njema lakini pia zinaweza kawa habari mbaya kwa mtu ambaye kwa miaka 16 ameandaliwa kujiajiri kuajiriwa alafu leo unamwambia i think beyond employment hiyo ni ngumu ndugu yangu lakini sasa tunafanyaje we must push this agenda to move forward why tumeshajua kwa nini we need to think beyond employment sasa nikianza kuongea namna hiyo tunatakiwa tuwe na masaa matatu na mimi leo sina masaa matatu nataka niongee kwa dakika ishirini tu tumalize ya mambo nitakwambia wapi unaweza kupata mo kuna sababu nyingi zimetufanya tufikie hapa tulipo lakini sitaki kuzitaja leo nimeshasitaja kwenye DVDs sina huo wa kurudia tutasifikiria baadaye lakini nataka kuanza kujua entrepreneurship kitu inachokifanya ina create when you don't see the way you create the way if you are waiting for employment what you do you are waiting for another person to create the way for you but if you become an entrepreneur you create the way for yourself entrepreneurs are the people who create jobs for other people sasa hiyo ni ngumu hebu sema ngumu ni kazi ngumu sana wewe unaanda alafu unawalika wengine waje wafanye na unawajua walivyo wavivu walivyo wakorofi lakini palipo na ugumu ndipo pana mambo mazuri hello ndio maana usishangae mwenye kampuni analipwa milioni 30 kwa mwezi wewe mfanyakazi ambaye unawezekana unafanya kazi kwa juhudi, juhudi kuliko yeye analipwa unalipwa milioni moja. usimchukie mshukuru Mungu muombe aishi maisha marefu kwa sababu akifa inawezekana unakufa sasa maana wengine mnakuwa tu na hali ya chuki tu. Hebu hebu angalia. Hivi hivi umeenda HR, umeona wanavolipwa. Yaani sina kuangaika kote hapa. Nalipwa milioni moja tu. Alafu mtu anaondoka na bonus ya milioni 30. Ah ah. Kuna kichekesho kimoja cha bwana Kingo kilitolewa wakati fulani. Bwana mmoja alikuwa ofisini na mwingine anagongelea misumari kule. Alafu yule mwingine yuko ofisini. Wakati anagongelea misumari, kazi yake ilikuwa ni kupigilia kutengeneza makabati 
baada ya kumfata akamwambia unajua mimi nimekuvumilia muda mrefu we bosi leo ngoja nikuchane ambia eh unataka kunichana mimi ambia eh yani sisi tunapigilia makabati kule umekatwa hapa unasoma gazeti ambia ah sasa tugawane wakati mimi nasoma nao ulikuwa unakimia umande kwa hiyo wewe piga kazi na mimi nikae huko kwa wakati mwingine unaweza kumchukia bosi lakini inawezekana yeye ndio mwanzishaji wa kampuni ni ngumu lakini meza hivyo hivyo si ndio <laughs> sasa msiogope ujasiriamali mjasiriamali mtu ambaye ana creative vitu naomba nikupe skills saba ambazo unatakiwa kuzianza kuzidevelop leo leo hebu sema leo sasa hivi yani hizi saba uzishike na uanze kuzifanya sasa unavozidi kuziendeleza ndivyo ambavyo maisha yako yatabadilika na utakuwa unajenga premises za kuwa better entrepreneur today and this inter- these skills as jaishi kwa mwaka wa kwanza uko mwaka wa pili uko mwaka wa mwisho au ni lecturer au ni nani hizi natakiwa uzijue mapema haijalishi una biashara au huna biashara ni lazima uanze kujifunza sasa kwa sababu ni maisha ya kila siku is a lifestyle cha kwanza communication skills hebu sema communication skills jinsi ya kuwasiliana if you have a product but if you don't know how to communicate utabaki na product yako if you have a service but if you don't know how to communicate your service utabaki na service yako lazima ujifunze the art of communication tunawasiliana vipi na watu Unazo kawa na mambo mazuri lakini ukikaa nayo wewe mwenyewe yatakuchachia hebu sema atakuchachia kwa lazima ujifunze jinsi ya communicate na communication yenyewe mnafahamu mmejifunza communication skills ndio sihitaji kuingia sana huko ndani how do you drive your idea or your concept to another person inawezekana watu wengi sana mnalalamika kwamba hamna pesa za kuanzia biashara lakini kumbe ni uchokosa ni communication skills tu kuna mtu mwingine ana hela za kutosha lakini hajui afanye nini wewe ukiweza communicate idea yako hela zimekuja kuna vitu vinaitwa business plans wengi hatujui jinsi ya kuandika business plans tukiwaita hapa kwenye interview kama mlivyosikia hapa wengi tunatotemeka ofisi na AC lakini viganja vimeloa maji unamwambia mimi na experience ya miaka miwili huku nanyosha tatu na experience ya miaka miezi mi, miaka miwili sasa unaona wazalamu wanasema zindongo mbali zitendwa mbali how do you communicate unamwangaliaje mtu una shake hands vipi wakati mwingine mafanikio yanakuja kwa jinsi tunavyomsalimia mtu how do you relate with the other people here hapa hapa anza leo ukipewa presentation usikimbie kuna watu mkiitwa kwenye seminar mmepewa kigroup cha kuchangi, kutengeneza swali kulijibu wewe unawaachia wenzako mimi nitaenda labda nitaandika nyi ka present nitaenda ka present unaogopa kuongea mbele ya watu you kill yourself hapa ndio chuoni pa kujifunza hello usiogope kujifunza katika mahali unapotakiwa kujifunza kuliko eneo lingine ni hapa chuo ni kazie hapo eh, eh management wanaambia ni kazie hapa ndio mahali pa kujifunza Wanasema ni hatari sana ukamaliza hapa alafu hujajifunza kitu. Wanajua unajua kutokuwa na hela ni mbaya. Ila ukiwa una hela alafu una mafunzo ubaya wako unaongezeka. Labda uwe na sula mbaya. Sasa hapo ndio hatari zaidi. Una hela? Una mafunzo na sula tena una? Eh hey, sasa ndugu yangu maisha mbona yatakugonga na utashindwa cha kufanya sasa. Na kalio una we, basi bambo haya. Sasa afadhali basi hichi kimoja. Eh, unajua ukizaliwa ndivyo ulivyozaliwa, si ndio? Hayo tunamwachia Mwenyezi Mungu. Lakini hata vya kujifunza jamani. Vya kujifunza. Hivyo tunajifunza. Hello? Kwa hiyo ujifunze ku communicate, raise the level of confidence. Utafiti umefanyika umeonekana kwamba Watanzania hatuna confidence. But confidence is a skill, hebu skill. And all skills are learnable. 
Skills zote unajifunza, uzaliwi nazo hizo sasa unajifunza. Kama vile kutumia kompyuta. Unajua nyinyi siku hizi mnaraa kompyuta mnakaa nazo tangu utotoni. Sisi ilikuwa enzi zetu ili umalize shule. Moja ya kozo unatakiwa kufanya ukimaliza form 4 inaitwa English course and computer. Hivi bado mnasoma ya kompyuta? Siku hizi zimekwisha. Maana una, una, tayari unajua, sio? Aku likoshika nika kompyuta. Sisi enzi zetu ibidi uende ukasome course ya kompyuta. Kwenda ku type kuna donoa donoa ta kufungua email dakika 30 mpaka mdomo unaisha wa internet <laughs> but it was a skill now i can type hata bila kuangalia kule weka mwanataka kujua hiyo ni skill mtafute mtu mwenye kitochi alafu namba zimefutika zile lakini anatuma message pa 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 wewe ukipewa hiyo unashindwa sasa ndio hapa je iko wapi mwenyewe anaijua kwa hiyo hivi vitu unatakiwa kujifunza mapema so kuna mtu aliwahi kusema when you open your mouth you tell people who you are unapofungua kinywa chako unawaambia wewe ni nani na kuna mwingine aliwahi kusema ya mtokayo mtu kinywani mwake ni yale aliyojaza moyo wake hasa umejaza vitu gani hapo na vilivyojaa moyoni havitolewi tu kuna namna jinsi ya kuvitoa inaitwa communication skill ujifunze jinsi ya kuvitoa ukifanikiwa kwenye communication skills utakuwa mjasiriamali mzuri sana unaweza kawa na phd but if you don't know how to communicate your phd you are doomed to fail ndio maana sasa hivi hata ukiwa mwanasheria lazima ujue communicate ukiwa daktari lazima ujue communicate skill namba mbili lazima ujifunze kuuza inaitwa sales skills learn how to sell Ujasiriamali una involve ku sell kuuza hakuna mauzo hakuna mapato Kumbuka tunataka kutengeneza vipato si ndio ili upate utengeneze dream yako Sasa lazima ujifunze kuuza Ujasiriamali una involve selling of a product of service to another person And in this world kuna watu aina mbili tunapokuja kwenye ulimwengu wa sales Kuna watu wanaouza na kuna watu wanaouziwa kuna wanunuzi na wauzaji na siku zote anayeuza ndiye anaye win wewe ukinunua unatoa anayeuza anafanya nini ndugu yangu naomba kuanzia leo tafuta kitu cha kuuza hapa chuo kiwepo unauza hata kama ni karanga uza sasa nalizo ah sasa luvanda mimi na usomi wangu huu nianze kuuza karanga kweli hebu tuanga tuheshimiane mtumishi Ah, sasa mimi nasema wewe kaa karagabao jinsi ulivyo lakini ningekupa historia yangu kwa sababu ya muda sina huo muda mimi nilianza kuuza chips mayai nikiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam chips nimesema chips chips na maji hivi saizi ikiwa tamasha kama hili mimi nishauza maji tenda ya maji nani amechukua tenda ya maji hapa lazima nichukue hiyo tenda chips ndio chakula cha haraka haraka wanafunzi wanachokipenda na kipindi hicho nilikuwa kiongozi wa shirika naitwa Tafes. Unafahamu ta- hivi Tafes iko hapa? Ipo. I was the president of Tafes. Na charanga pale mayai, watu wanakuja. Eh, Mheshimiwa Rais ndio wewe? Naambia sasa hapa urais weka pembeni, hapa kazi tu. Naomba unataka sahani ngapi? Lakini wakati wananicheka, leo hii mimi ndio nawacheka sasa. Kwa sababu maisha yamebadilika. Jifunze kuuza The number one person that you need to sell to know how to sell is yourself. How do you sell yourself? If you write a CV, you are selling your self. Na Kevin amewaambia hapa, the number one question they will ask you is what? Au umeshasahau. Tell us about which means how can you sell yourself? Sell is a skill. Unawezaje kumuuzia ice cream mtu ambaye anaishi kule Iceland? Mweskimo, unajua wa Eskimo? Wanaishi Atlantika kule. Unaweza kumuuzia ice cream? Sasa kama unashindwa kumuuzia ice cream yule bado ya master sell. Jifunze kuuza sasa hivi. Leni kwa sababu utaanza kujifunza kitu kinachoitwa rejection. Upeleke product yako, watu wakuponde wakurudishie wakutukane wakucheke 
wanakuzidi kufanya vile wanakujenga wewe zaidi ukitoka mtaani hutapata shida ya kuuza lakini ukisubiri mtaani ndio ufike ndio uanze kufungua bwana unajua anko kama unavyoona hivi jamani tumezunguka karibu mwaka wa pili sasa hamna kazi basi naomba mtaji nifungue kibanda cha mpesa kitakufa hicho kibanda hujui jinsi ya kuuza kinakufa swala sio kuanzisha biashara swala ni how do you sustain that business skill number tatu. customer service hebu sema customer service Hizi unatakiwa kuanza nazo whether una biashara au una biashara How do you relate with other people Wengine hapa hata nilivyoambia kupiga makofi hawakupiga makofi pamoja na kwamba hawajalipa kiingilio na wamepata value Hata makofi ya pigi Sasa huyu akifungua duka mtumishi ujue tu mtagombana Kabisa Ebu fikiria sasa nyinyi mmekaa mbele ndio gharama yenyewe hiyo yakaa mbele eti dada tangu umefika asubuhi huu mzigo tuliokupa leo unafikiri unaweza kuwa na gharama ya shilingi utakiwa ulipe kiingilio shilingi ngapi sasa kwa, kwa mahesabu yako haraka haraka f10 f10 madam wewe unafikiri ulipe shilingi ngapi mm. okay sijaweza ku measure the value yeah sasa wamekaa pamoja ila majibu tofauti si ndio ila angalau kuna value kidogo ameweka sasa katika vitu ambavyo unatakiwa kufanya ni ku appreciate. Customer service is about appreciating. How do you appreciate your fellow student? How do you appreciate your fellow colleague? Anza sasa. Customer service tunafanya training ya customer service. 95% of customer service is about attitude. Your attitude. Unaingia dukani kwa mtu unamuuliza e bwana ishi ngapi hmm. kwani wewe uoni bei hapo watu wengine jamani it's about attitude unachukua maugomvi ya nyumbani unapeleka ofisini kwako duka umefungua mwenyewe bado unatugombeza sisi attitude attitude inaanza kujengwa na jinsi unavyo treat marafiki zako hiyo ndo customer service amekuomba peni huyu kijana amekuomba peni jinsi unavyomhendo hiyo peni sasa ni customer service. Havinaga tofauti. Usije kafiri ukianza kazi ya kuajiriwa au umefungua biashara utakuwa tofauti. Kwa sababu kule unaenda kutoa huduma. Kwa hiyo anzeni kujifunza sasa hivi the way you treat other people. Hiyo ni ngapi sasa nimeshakupa? Ya nne, time management. Kutunza muda. Wazungu wanasema time is na sisi tunasema nini kili wati? kill time. Unakutana na mtu pale yuko town pale. Bwana vipi? Ah, napoteza poteza muda kidogo alafu ni sepe home. You just uh, ni kupoteza sasa muda maana hauna thamani yoyote. <laughs> Lakini ngoja nikwambie If you learn today from today onwards whether you have a shop or you don't, whether you have a business or you don't. If you cultivate this skill, this ability, this attitude ya kutunza muda itakusaidia sana kwenye biashara. Biashara nyingi sana za Waafrika zinakufa kwa sababu hatothamini muda. Kwanza tunachelewa kufungua, pili tunawahi kufunga. Nirudie hapo eh. <laughs> Watanzania wengi sijui uko Arusha lakini uko Arusha is even worse. Dar es Salaam. Watu wanachelewa kufungua biashara, alafu wanawahi kufunga. Sijui anaharakisha wapi. Yaani ukiwa anakaribia kufunga duka ukaingia, yeye anakaribia kufunga, alafu unaingia, unaona amekasirika. Ah, sasa mimi nataka kufunga huyu naye. Tena ukiwa unafanya window shopping ndio kabisa. Eti uzunguke, alafu utoke ujanunua kitu. Anaweza kutaka kukutukana na ni mwezi mtukufu. <laughs> lakini uwezi jua Uwezi jua niliyeingia ni nani na nilichokiangalia kama kipo wa kipo kesho nitakuja kununua vingapi? Si ndio? Eh. Hey, nimeacha maduka mangapi nikaingia la kwako? Sasa jifunze kutunza muda, kuuthamini muda. Ngojeni niwaambieni, muda jinsi ulivyo ni sawasawa na mtu anakuwekea milioni nane kila siku kwenye akaunti yako. Alafu anasema usipozitumia kwa siku na ziondoa zote 
zinakuja nyingine. Kwa hiyo ni we mwenyewe tu jinsi ya kuzimaliza zile milioni nane kwa siku. Hivi ingekuwa wewe ndo unapewa hiyo account ungefanyaje? <laughs> Sasa yule anajuta, hiyo shughuli na. Sungekisha zinaisha zote, sio? Maana ukitumia milioni mbili, zile milioni sita zinaondoka zote. You could be planning to buy a new car, planning to build a good house because you know every day 8 million it will come to you and then for you to have more it depends on how you have used it ndivyo ilivyo na siku unayopewa masaa 24 ukiona jua limenyanyuka likaenda likazama halirudi kwa hiyo jinsi ya wewe kuweza kutengeneza kipato inategemea na ile jua lilivonyanyuka limetumilitumiaje mpaka linaenda kuzama na kila siku utapewa na siku azifanane sasa labda kama uwe na uwezo wa mtu anaitwa Yoshua niliambiwa kwenye 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 msafu wa Biblia alisimamisha jua na yeye alisimamisha mara moja tu alisimamaga siku nyingine wewe ukijaribu kusimamisha alisimami jaribu use your time effectively because if once you have a discipline of time you will know that time is money kuna mtu anaitwa Jim Rohn aliwahi kusema hatulipwi kwa idadi ya masaa tunayofanya kazi. Wengine mnafikiri kwamba mnalipwa masaa nane. Si mnaambiwa mnafanya kazi nane. Haulipwi kulingana na masaa unayofanya kazi. Unalipwa kulingana na thamani unayoiweka kwenye masaa unayofanya kazi. Ndio maana kama mko hapa mnasoma lakini mnafanya kazi utagundua kwamba pale ofisini kwenu kuna mtu analipwa milioni moja na wewe unalipwa laki sita. wakati wote mnafanya kazi masaa nane. Kwa nini? kwa sababu ya thamani mnayoinset kwenye kila masaa. Kwa wote mnafanya kazi masaa nane, ila thamani mnatofautiana. Sasa jifunze kuanzia leo kuheshimu muda. Hello? Time management. If you want to become effective entrepreneur, start respecting people's time. Lakini hiyo ni discipline unataka kuitikavitivate ukiwa chuo. Sasa hivi usichelewe lecture wanasema kuna wengine hapa lecture kila zinapoanza wewe ndo unakuwa mwisho yani paka lecture amekushika ah jamila you again my dear because anajulikana ni wewe anza ku create hiyo culture sasa hivi wanasema mbwa mzee uweze kumfundisha sheria mpya kuna vitu vingine ukishatoka mtaani uweze kufundishika tena maana utakosha koma hello skill number tano is it number 5 or number 6 financial management know how to manage your finance len pesa hiyo hiyo wakati watu walikuwa wanaandamana chuoni hela hazitoshi boom walitoshi mimi nilikuwa natumia pesa hiyo hiyo kwenda kufanya kazi ya kujitolea kama nauli wakati ile kazi kule nilikuwa silipwi. Oh, I was managing my finance. Mpaka leo hiyo tabia haijaniacha. Jinsi ya kumanage kidogo nilicho nacho kupata vingi. Kule kwenye YouTube account yangu nitawapa baadaye. Nimetoa actually sio sio tu kwenye YouTube. Kuna nyingine iko hapa nafikiri unaweza ukapata iko hapa sasa. Hapa nazungumza 8 business ideas ambazo unaweza kazianza bila kutumia hata shilingi ana wengi nikiwaambia anzieni biashara ruvanda mtaji hatuna namwambia sasa nikikupa milioni hamsini, utafanyaje ah kwanza nitaziweka benki kwanza zitulie kwanza <laughs> kumbe sasa tatizo sio mtaji tatizo ni wewe mwenyewe hebu sema tatizo mimi e, maana nikakupa hapa milioni 500 utafanya nini sasa eti dada nikakushushia milioni 500 zikaja hapa unajua nikigawa milioni 500 hapa kuna wengine mtashindwa kunyanyuka hapa 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 mna pass out hapa hapa Mimi nakwambia hayo makinikia tukaambiwa tunapewa hizo pesa kuna wengine wanaweza wasiamke asubuhi Hizo milioni 500 nikazigawa hapa wengine mtakaofanikiwa kunyanyuka tunaanza kukuta viti vimeloa hapa Wengine mtakaofanikiwa kutoka hapa mnaweza mkashangaa badala kupanda gari la kwenda njiro ukapanda la kwenda kijenge mwanama wale mtakaofika nyumbani inawezekana asubuhi mkashindwa kuamka 
Maana ukilala unaona pressure inapenda, pressure inashuka. Pressure inapenda, wataniibia, watafanya. Unaziangalia zipo, hazipo. Zi, Unakufa kabla. Tatizo sio pesa. Wengine tukasema tuwaachie sasa hizo mkazifanikiwa kuzifanyiza kazi baada ya miaka miwili nikakuita zile milioni 500 ziko wapi? Ah. Acha tu Mungu mwenyewe ndo anajua. Ah, simsingizie Mungu, ni Mungu na wewe mnajua mmepeleka wapi? Kwa hiyo tatizo sio pesa. Tatizo is how you manage money. Don't let money manage you. Let you manage money. Kuna wengine hapa mkipata boom, hamtulii viwoni. Yaani unakwenda huku utaenda huku, ingisha boom ndio anapata akili ya kusoma. Sasa ndio boom limekwisha sasa ndio anakada la sana anasikiliza. Asikilize lecture na boom limeshaingia kwenye account. Subut. Sasa wewe hata mshahara ukija umeshalipwa, umefanikiwa mpata kazi. Mshahara ukaingia, uwezi kutulia mpaka mshahara umeisha. Na hii ni tabia tulifundishwa tangu tukiwa wadogo. Wale mnaosoma bodi, unakumbuka ile pocket money? Eh? Ile pocket money hakula njiani, hela ya njiani. Unakumbuka hela njiani? Yaani kwa kadri unavyokaribia stand, ndivyo unavyoongeza matumizi. Yaani kuna namna kwamba ah, sasa hii ilikuwa ya njiani, inakuwaje? Inafikia mwisho, inabidi sasa wanza kununua mahindi ya kuchoma, mayai na nini? Watakoma huko bwe nini usiku. Utakavukona chafu wali aewa. Sasa kari ka utamaduni tunakachukua tunaka hako sasa. Unaenda nako. Why? Because you don't know how to manage your finance. I urge you today, from today onwards, learn how to manage your finance. The little money you have, you can do a lot with it. Kuna dada mmoja alikuja pale ofisini kwangu hana cha kufanya amemaliza chuo kama wewe analia luvanda na karibia kufukuzwa nyumbani nikamwambia wewe mtu wakiko unafukuzwa nyumbani anasema eh baba wangu mimi ni mwanajeshi nikamwambia kwani asikutafutie kazi jeshi na anasema kazi hamna nimeenda huko ameniona rojoronyo nimerudishwa eh maana sasa kule hamna wigi uwezi kuweka wigi unaambiwa kunyoa alivyoambiwa kunyoa nywele akakimbia nikamwambia sasa tunafanyaje Nikamwambia sasa kumwangalia lakini simu aliyoshika simu yenyewe ni 1.2 kama sio 3 simu achana na wigi kuna ile wigi la Brazilian hilo ni original sio yale mawigi ambayo maana wigi ukishaanza kulipiga pika hivi unakopochoa hivi hilo sio wigi tunazungumza tunazungumza lile wigi ambalo unafanya hivi yani lipo sio lile la kupiga hivi ah uh-uh. Dada huyu Nikamwambia sasa Mimi ndo najua Nikamwambia kwa nini tusifanye kilimo? Maana kilimo sasa hakimtupi. Unasema jembe alifanya nini? Alimtupi mkulima. Tukaanzia hapo. Aiza Ruvanda sina mtaji na baba amesema hataki kunipa mtaji. Nikamwambia hii si mshingapi. Na ilikuwa ndo mpya mpya. Alipewa birthday gift. Sio ilikuwa ni boyfriend sio ni kaka maana baba mwenyewe mjeshi. I'm sure alikuwa ni boyfriend. Nikamwambia sasa tuuze hii simu hata kwa bei ya hasara. Ninachokitaka mimi tupate 900 tu. Twende Morogoro, nikakuonyesha shamba, ulime matikiti, uuze sasa. Akaniangalia kama anioni na mimi nikamwangalia tu. Sasa Ruvanda mimi kama eh sasa nikamwambia nikiuza inter na sasa ah sasa hiyo Insta tu tuache kwanza. Maana Insta yenyewe wanaomfollow sio watu wanne lakini amefollow watu 3000. Sasa mbona una follow tu wengi? Nikamwambia sasa hii smartphone tunauza tununue kitochi kwa muda. Tukabishana pale lakini baadaye alinisikiliza tukauza ile simu kwa bei ya hasara milioni moja. Sasa kumbuka tuko nataka laki tisa. Kwa tuna bonus ya ngapi? Laki moja. Bahati nzuri kuna rafiki yangu ana mashamba mengi. Nikamwambia bwana huyu mkatie kipande hiki na wale vijana wako pale shambani nikamwambia mfundisheni jinsi ya msimamie ni shamba lake. Nikamwambia rafiki yangu huyu ni mtu wangu wa karibu msaidieni. Yule dada sasa hivi nikimwambia nataka 500, haichukui dakika tano, atanitumia. Ninachotaka kuambia maisha yake yamebadilika sasa. Kwa kutumia hiyo 900 tu alipiga kazi, nikamwambia sasa huku wiki inabidi uache nyumbani. Funga kilemba. Ni shamba sasa. Maisha tofauti. Akaingia shamba 
Maisha yake yakabadilika sasa hizo smartphone anazo nyingi. Eh. Ni swala la financial management. Usiseme huna hela nikikufanyia evaluation hela ulizo nazo ni nyingi mno. Wengi mna vitu ambavyo hamvihitaji vinaitwa liabilities. Focus on making assets. Ya mwisho namalizia. Ni ya sita hiyo. Sasa hapa nimeandika ngapi? Uh, ziko sita. sita. Iyo ya saba nitawaambia mahali pengine pa kuipata. Leo ngoja tuongee sita. Kwa ni ya sita sasa na ya mwisho. Unataka nikupe zote? Ajaze ujazwe. Hiyo <laughs> nyingine nitakwambia hapa usipate shida, nitakwambia. Ya mwisho ni networking. Hebu sema networking. Networking. Jifunze ku network. Kuongeza mtandao wako. Sasa hii imeshasemwa sema hapa inawezekana haikutamkwa neno networking. Kuna mtu anaitwa Brian Adams, nilimsoma nikiwa chuo kikuu. Hivi vitabu vingi nilivyovisoma haviko library. Brian Adams ameandika kitabu kinaitwa How to Succeed, ndio kitabu changu cha kwanza kabisa kwenye personal development. Kitabu changu cha pili ni cha Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ambao mtiliko wake mwingine ni huo aliyoandika. Anasema ili uweze kufanikiwa ni vizuri sasa ukawa na mtandao, hebu sema mtandao. Ukawa na mtu anaitwa mwanasheria rafiki yako choose strategic friends marafiki tunaruhusiwa kuchagua ndugu ndio aturuhusiwe kuchagua tunazaliwa nao kwa ukikutana na ndugu yako kakaako mkorofi dadako mkorofi umezaliwa naye huna jinsi ya kuchagua ila rafiki rafiki unachagua akikuzingua unapiga chini unaenga mwingine ndio utaratibu ulivyo Eh hey, yani ni haraka tu yani sio swala la kujiuliza mara mbili unapiga chini unachagua mwingine maana wako wengi sasa tumeambiwa Tanzania kuna watu milioni ngapi Am, wako wengi tu sasa unaangalia huyu ndio akufa naye na kuzikana siku ya mazishi anaweza asije Mimi nakwambia ni kwa sababu tu watu wanagi wanaokuja kwenye mazishi yetu lakini Mungu angekufunulia angeshangaa yule rafiki wa ubani wakufa na kuzikana siku ya mazishi ya asije Kwa hiyo chagua strategic friends Lazima uwe na network ya watu ambao ni wataalamu. Uwe na mwanasheria, uwe na muasibu, uwe si na daktari. Hao wanaitwa strategic friends. Mmemsikia mama wa Igo hapa alivyokuwa anasema. Mnakumbuka mfano wake wa Igo eh, ni chicken. Mimi namuita mama wa Igo. Unakumbuka mama Igo alikuwa analazimisha urafiki, sio? That's how you should do. Kuna wengine hapa mkitoka library ni darasani. Ukitoka darasani ni kwenye kafteria, kafteria umeenda zako mwe nini? Huna story na mtu. Ni mchawi tu ndio anafanyaga hivyo, usifanye. Ngoni kwa Mwenyezi Mungu alivyokuumba, haja kuumba ufanikiwe peke yako, wewe sio jini. Hata majini ana network. Eh hey, kuna jini makata, si jini mahaba, wanajiwana wale. Shauri yako. Kuna watu ni wakuda, hebu sema mkuda. Hebu mgonge, mwambie jina lako sio mkuda wewe. Ah! Anashika vitabu vikubwa vikubwa vile ndio yuko hapa tafiki profesa mtarajiwa. Wewe wacha maneno. Hebu hebu jichanganye. Learn how to network. Utakuwa mtaalamu wa viwanda sawa, lakini hivyo viwanda ukitengeneza na atakuja kuchukua. Na tanua bidhaa zako. Unamfanyia ukuda mwenzako mkiwa chuo ukamaliza yeye ndio human resource manager na ndio umeenda kuenda kazi. Ngoja nikwambie. Inatakiwa inatakiwa ili ufanyike kirahisi. Ukiwa kazini au ukiwa kwenye biashara uwe na uwezo wa kumpigia mtu simu na akakupa majibu ya swali unalolitafuta bila kustruggle. Si unaelewa hiyo? Sasa najua shule imewafundisha tofauti. Shule haikufundishi networking. Shule inakufundisha kuwa mchoyo. Hata mtihani unaambiwa fanya mwenyewe. Unaona sasa ukichungulia unaambiwa umechiti, unatolewa na disco. 
Lakini kwenye biashara ni tofauti. Unatakiwa kuna kitu kinaitwa team work. Lazima ushirikishe wenzako ndio mfanikiwe. Sasa ndio maana wasomi na kwa ngumu sana kufanikiwa kwenye biashara. Ukienda Dar es Salaam kule Kariako wanaofanikiwa kwenye biashara ni watu ambao wamesha Dar saba, form 4 kumaliza. Ukienda posta ndio wana masters, wana PhD. Lakini kinachowatofautisha ni income. Hao wengine wananua vitu kesh kesh. Kesh kesh. Tanova ya mji wa Dar es Salaam inaendeshwa kutoka Kariako. 80%, more than 80%. Lakini ukija posta ndio wao sisi tuna masters kidogo na, 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 na nini sasa yasema kusoma ni vibaya hapana ni vizuri kusoma ila ukiwa unasoma jifunze pia unatafuta makatasi meupe kuna makatasi yanaitwa na rangi nyekundu inabidi ujifunze kuyatafuta yale eh huyu ndo ameelewa sasa mpigeni makofi <laughs> Mimi siyasema usisome soma maana mimi mwenye nimesoma ila unaposoma sana unatafuta mas, makatasi meupe si ndio vinaitwa vieti vile si ndio Na hivi saizi kuna zoezi la uhakiki wa vietu ni wanataka uwe navyo kweli. Cha ubatizo, cha kupigia kura, cha nini. Viko mejipanga ba. Vieti, vieti, vieti. Na vingine unatembea navyo. Ukitoa tu with honors. Graduate is from where? With honors. Ni vizuri. Lakini ukienda posta leo. Wale white scholar. People who are doing white scholar job. Maishao ni magumu sana. Gari lonalo siyo kafikini la kwake. Nila kampuni. Inezekana tamuki ali nae ni ya mkopo. Wezi njiwa. <laughs> Ila kari yako ni kesh kesh sasa. Na wazungu wanasema money what? Pesa inaongea. Sili kama unafahamu yondugu yangu. Pesa inaongea. Na pesa ina masikio. Ukiita inaitika. Sasa kuna wengine unaita inakuangaliza. Mm, Wesi umezangu inaenda huko. <laughs> Ma- money talks. Hivi ya mjawai kuenda unakikao cha uko. Alafu kikao hakianze mko wote ila kuna mmoja tu ajaja. Mnaambiwa jamani kola moja timia hebu tusubiri kidogo tusubiriane. Tusubiriane wakati tu. Ah kuna kijana anatokea Dar es Salaam sasa. Au anatokea Merelani huko sasa. Hajafika, huyo hajafika. Nani mdogo? Wewe una miaka 40, yeye ana miaka 30, lakini yeye ndo anadetect kikao. Tatizo nini? Sasa jifunze ku network. Hivi unajua ndugu yangu pesa yako pesa yako anayo ugwana. Yeah. Najua hilo eh. Sasa kaa naye vizuri huyu. Inawezekana tatizo unalolitafuta kulisolve jirani yako tayari ana majibu yake. Kuna wengine hapa mna idea nzuri sana lakini hamna pesa. Kuna watu wana pesa lakini hawana idea. Ukiweza kuwakutanisha hao mambo yameenda nswano. Lakini utawezaje kuwakutanisha watu kama we mwenyewe huna networking skills? Sasa najua kuna watu wanaitwa phlegmatic. Mnawajua phlegmatic? Walimu mpo? Mnajua zile aina nne za watu? Sanguine, melancholic, phlegmatic, cycloric, mnawajua? Phlegmatic naturally ni watu ambao hawaongei. Sanguine wanaongea. Ndio comedian yao. Lakini phlegmatic haongei. Yaani mnaweza mkaa mkaa hapa, mkaongea yeye yeah, hapa yeah, eh, kama mlivyosema. Mm. Sasa hata kama ni phlegmatic jifunze ku network. Maana hiki nacho kiongea hapa ni skill. Na nasema all skills are what? Are learnable. You can learn. Mimi tukikaa hivi sio muongeaje. Zamani nilikuwa naongea lakini baada ya kujifunza siongei sana. Kwa hiyo mnaweza mkampiga story mimi nawaangalia tunawasikiliza zaidi. Ah okay. Mm. Mm. Okay. Ukiona nimechangia sijui. Lakini nikisimama inabidi niongee, si ndio? Na saizi nalipwa kwa sababu ya kuongea. Jifunze siku zote ushirikiana na wenzako. Na ili uweze kufanikiwa unahitaji watu. Hebu sema watu. Na ili uweze kufeli unahitaji pia watu. Kuna watu siku zote watakuwa ni kuvuta tu chini. Hao walipuke kama ukoma. Kuna watu ambao kila siku mkikutana, kila siku yeye na shida ya hela tu. E bwana, una buku la karibu hapo? Kila siku, we mwambia ziko mbali na buku ya mbali tu. Aja wei kunulia lunch yata siku moja. Mme toka out, ikifika mda kulipa bili, anajifanya na pukesi. Halo, 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 halo. Mwambie, baada ya kuongea na simu, bili na kusu hapa. Sa kutuletea hapa. Jamani ya santeni kwa kunisikiliza.
Mungu wa bariki sana. Sana sana kwa kuangalia video hii na kama umependa tafadhali ipe thumb up na pia kumbuka kushare na watu wengine ili waweze kupata ujumbe huu huu na kama wewe ni subscribe tafadhali fanya hivyo make sure that you are subscribing